Ya burada benim uzun zamandır söylediğim e, Tayyip Bey'i ve AK Parti'yi birbirinden ayrıştırma meselesi çok önem kazanıyor. E, aslında e, Tayyip Bey popülist bir lider olarak e, en büyük savaşını başından itibaren muhaliflere karşı değil kendi partisine karşı da veren bir lider. Yani AK Parti'nin kendi kurumsal kimliğini ve özelliğini, e, onun kendi iç bürokrasisini ve denetleme mekanizmalarını da ilga etmek için aslında e, çalışan bir lider. Onun muhalefete karşı verdiği savaş e, aynı zamanda kendisini de parti içerisinde nihai egemen konumuna getirdi. O nihai egemen konumuna gelmek tabii partilerin kadrolarını da rahatsız ediyor. Davutoğlu da Babacan da. Bence bunu simgeliyorlar. Yani aslında Babacan 2002-2010 arası AKP'yi temsil ediyor. Davutoğlu 2010-2015 arası, 2016 arası AKP'yi temsil ediyor. Ve 2016 sonrasındaki AKP ile bu önceki dönemlerin çok da pek bir alakası yok. En önemli sorun da parti kurumsallığından ortaya çıkıyor. Çünkü aslında bir istişare kültürünün olduğu, bir parti programının olduğu, parti içi mekanizmaların işlediği bir siyasi yapıydı Adalet ve Kalkınma Partisi. Ee, Erdoğan bunun sadece toplumu anlatan yüzü olarak tasarlanmıştı bu proje ortaya çıktığı zaman. Fakat daha sonra bu politika yapım süreçlerinin de ihlal edildiğini, kadroların e, hızlı bir şekilde e, pasifize edildiğini gördüler ve bu insanların hani sizin söylediğiniz gibi çağırırsa gider e, ihtimalinin pek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten sonuna kadar kaldılar. Yani AK Parti içerisinde artık kendilerinin bir yeri olmadığını, hiçbir etkilerinin olamayacağını, politika yapım sürecine tesir edemeyeceklerini gördükten sonra zaten ayrıldılar. E, çünkü orada dediğim gibi yani 2002 senesinden bu yana aslında Tayyip Erdoğan'ın hem Türkiye'de muhaliflere karşı bir iktidar kurma, öncesinde askere karşı iktidar kurma, aynı zamanda parti içerisinde kendisini tek adamlaştırma gibi bir projesi vardı. 